ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രേസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ റാങ്കിങ് എന്ന പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് റാങ്കിങ് എന്ന പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റാങ്കിങ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് സാധാരണയായി ചോദിച്ചു വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരംഗത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം കാണാനൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് ഫോമുലകളാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോമുലകൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒരു വരിയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക മൈനസ് ഒന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫോമുല കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു വശത്തു നിന്നുള്ള ഒരംഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സമം മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മൈനസ് അംഗത്തിൻ്റെ മറുവശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഫോമുലകൾ പഠിച്ചാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ റാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുകൂടാതെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റാങ്കിങ് പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അനിൽ ഒരു ക്യൂവിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപതാമതും ആയാൽ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന് പത്തനംതിട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ ആളുകൾ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഫോമുല പഠിച്ചു ഒരു വരിയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇരുവശത്ത് നിന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക ഇരുവശത്ത് നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാമതും ഇരുപതാമതും അതിൻ്റെ തുക മൈനസ് ഒന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഉള്ള സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു പട്ടികയിൽ സീതയുടെ സ്ഥാനം മുകളിൽ നിന്ന് എട്ടാമതും താഴെ നിന്ന് പതിമൂന്നാമതും ആണെങ്കിൽ ആ പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതും സെയിം ഫോമില് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇരുവശത്ത് നിന്നുള്ള റാങ്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുക മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ആകെ അംഗങ്ങൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുക കാണുക മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ആൻസർ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇരുപത് പേരുള്ള ഒരു വരിയിൽ അപ്പു മുന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമതാണ് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള അപ്പുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ആകെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് പേരുള്ള ഒരു വരിയാണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടാമതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോമില തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഫോമിലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫോമില ഇതാണ് ഒരു വശത്തു നിന്നുള്ള ഒരംഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അംഗത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് മൈനസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഫോമിലയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം ആകെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് മൈനസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനം കാണണം അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം കാണുവാനാണ് അപ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന്
അയാളുടെ റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്നയാളുടെ റാങ്ക് ഇരുപതാം റാങ്കാണ് അതുപോലെ അറുപത് പേരാണ് ആ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആകെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമിൽ അറിയാം അറുപത് മൈനസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അറുപത് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ വരും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് പേർ നടക്കുകയാണ് അതിൽ ആതിരയ്ക്ക് മുന്നിലായി ദീപയും അപ്പോൾ ആതിരയുടെ മുന്നിലായി ദീപ ബീനയ്ക്ക് പിന്നിലായി ജ്യോതി ബീന പക്ഷെ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ബീനയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് ജ്യോതി നടക്കുന്നതെന്നറിയാം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആതിരയ്ക്കും ബീനയ്ക്കും നടുവിലായി സീന അപ്പോൾ ആതിരയ്ക്കും ബീനയ്ക്കും നടുവിലായി സീന നടക്കുന്നു ാണ് ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായി നടക്കുന്നത് ആര് ഇത് കോട്ടയം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സീനയാണ് ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായി നടക്കുന്നത് അത് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോമിനകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുകയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു വരിയിൽ ഇടത്തു നിന്ന് പതിമൂന്നാണ് രമയുടെ സ്ഥാനം രമയുടെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്ന് പതിമൂന്ന് ആ വരിയിൽ വലത്തു നിന്ന് അഞ്ചാണ് സുമയുടെ സ്ഥാനം ഇവരുടെ മധ്യത്തിലാണ് മിനിയുടെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്ന് പതിനേഴാമതാണ് മിനിയുടെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ ആൻസർ കിട്ടും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വരിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇടത്തു നിന്ന് പതിമൂന്നാണ് രമയുടെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇടത് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്നാമതായിട്ടാണ് രമ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലത്തു നിന്ന് അഞ്ചാണ് സുമയുടെ സ്ഥാനം വലത് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അഞ്ചാണ് അഞ്ചാമതായിട്ടാണ് സുമയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രമയുടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സുമയുടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നാല് പേരുണ്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് സുമ അതുപോലെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് പതിമൂന്നാമതായിട്ട് രമ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മദ്യത്തിലാണ് ഇവരുടെ മദ്യത്തിലാണ് മിനിയുടെ സ്ഥാനം അപ്പം മിനിയുടെ സ്ഥാനം അറിയില്ല മദ്യത്തിലാണ് മിനിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടത്തു നിന്ന് പതിനേഴാണ് മിനിയുടെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പതിനേഴാമതാണ് മിനിയുടെ സ്ഥാനമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മദ്യത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനേഴാമതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പേരുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം മദ്യത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രമയുടെയും സുമയുടെയും മദ്യത്തിലാണ് മിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയുള്ള അംഗങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴാമതായിട്ടാണ് മിനി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും മൂന്ന് പേരുണ്ടാവും ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ രമ ആണ് പതിമൂന്നാമത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്നും പതിനാറ് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പതിനേഴും മൂന്നും ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും നാലും ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് ടോട്ടൽ ഈ വരിയിലുള്ളത് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരച്ച് നോക്കിയാൽ ആൻസർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതും തിരുവനന്തപുരം വയനാടിൽ ജില്ലകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മാർക്ക് നേടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട
Thanks for watching.